നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡി ഒ പി ഏജൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് താങ്കളൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ഡി ഏജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ മാസവും നിക്ഷേപകരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ലോട്ടാക്കി പാസ്ബുക്കുകൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് ഡി ഒ പി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഏരിയയിലാണ് താങ്കളെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാകും ഇതെല്ലാത്തിനും പരിഹാരമായി താങ്കളുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഡി ഒ പി ഏജൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാം ആദ്യത്തേത് സമയലാഭം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ചിലവഴിച്ചാണ് താങ്കൾ പത്ത് ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് പത്ത് ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രിൻ്റെടുക്കാം രണ്ടാമത്തേത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഡി ഒ പി ഏജൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നൽകുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഓരോ പാസ്ബുക്കിൻ്റെയും ലെഡ്ജർ ബാലൻസ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന് തെറ്റില്ലാതെ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായം ചെന്നവർക്കോ പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും യാതൊരുവിധ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പാസ്ബുക്കുകൾ സോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ കെട്ടുകളാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇനി ഞാൻ ഡി ഒ പി ഏജൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വിശദീകരിക്കാം താങ്കൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നിട്ട് ഡി ഒ പി ഏജൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആകും അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായി കാണുന്ന ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏജൻറ്റിൻ്റെ പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ ഡി ഒ പി ഐ ഡി എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്പർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് ഏജൻറ്റിന് ഏകദേശം എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ അക്കൗണ്ടുകൾ കൂടുതൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഒ ടി പി നമ്പർ താങ്കൾ കൊടുത്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ആയി വരും ആ നമ്പർ ഈ ഒ ടി പി പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒ ടി പി ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് കോർണറിലായി ആർ ഡി ടൂൾ ഇ എക്സ് സി എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആകും ആ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മോർ ഇൻഫോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൺ എനിവേ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ആകും ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഡി ഒ പി ഏജൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആകുന്നു ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് പോലെ ഓപ്പൺ ആകും ഈ മെസ്സേജിന് ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡി ഒ പി പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
എന്നിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡി ഒ പി വെബ്സൈറ്റ് പാസ്വേഡ് താങ്കളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ആവും യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ആയി അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്നും ഏജൻറ്റ് എൻക്വയർ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് താങ്കളുടെ കസ്റ്റമർ ഡീറ്റെയിൽസ് താങ്കളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിലേക്ക് മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ സേവാകും അപ്പോൾ ഓഫ്ലൈനായി നമുക്ക് ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ കസ്റ്റമർ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം സെലക്റ്റായി കോപ്പിയായി എക്സൽ ഷീറ്റിൽ പേസ്റ്റായി ഒരു മെസ്സേജ് വരും അതിന് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതിന് ഷോർട്ട് കോഡ്സ് അസൈൻ ആകും എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും ഓരോ നമ്പറുകളുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള നമ്പറുകളായിരിക്കും അത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് പാസ്ബുക്കുകളുടെ മുകളിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി എങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം ഈ ഫസ്റ്റ് ലോട്ടിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കോഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ടെൻ ഡിജിറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കാണിക്കുന്നു പേര് എമൗണ്ട് എത്ര മാസമായി ഇത് അടയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് കോഡ് ഈ ഷോർട്ട് കോഡ് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ അടിക്കാൻ ഷോർട്ട് കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോട്ടിൽ ആ ഷോർട്ട് കോഡ് പത്ത് എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നു ടെൻ ഡിജിറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിന് പകരം ഷോർട്ട് കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്താലും മതി ഇനി അടുത്ത ഷോർട്ട് കോഡ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അടുത്ത ഷോർട്ട് കോഡ് ഒന്ന് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എയ്ത്ത് റോയിൽ ആ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ടോട്ടൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ലോട്ടുകളാക്കാൻ പാസ്ബുക്കുകൾ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ടോട്ടൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി നയൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ രണ്ട് എന്ന് യെല്ലോ കളറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിഫോൾട്ടുള്ള ബുക്കാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നത് അത് കസ്റ്റമർ ഒന്നേ തന്നിട്ടുള്ളൂവെങ്കിൽ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റൻ്റായി ഇനി അടുത്ത നമ്പർ സെൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് ആയി നമുക്കിത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആക്കാം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി സെക്കൻഡ് ലോട്ടിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയി പത്ത് ലോട്ട് വരെ ഒന്നിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എല്ലാ ലോട്ടിലും ഇരുപതിനായിരം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിച്ച് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലോട്ടിൽ നമ്പർ സെൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ബുക്കിന് ഞാൻ ആറ് മാസം അഡ്വാൻസ് അടയ്ക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി ആറാക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻ്റായി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തേർഡ് ലോട്ടിലേക്ക് പോയി 
ഇനി ഈ രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളുടെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇടതുവശത്ത് മുകളിലായി കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് വോക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാ പ്രോസസ്സും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തുകൊള്ളും ആദ്യം അത് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ആവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെ പേജിലാണെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഫില്ലാകും എല്ലാം ഗ്രീൻ കളർ ഫില്ലായി കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് എന്നുള്ളിടത്ത് റെഫറൻസ് നമ്പർ ജനറേറ്റ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലോട്ടിലും ഗ്രീൻ കളർ ഫില്ലായി റെഫറൻസ് നമ്പർ ജനറേറ്റ് ആകും റെഫറൻസ് നമ്പർ ജനറേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് സൈറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും ലോഗിൻ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഇതുപോലെ ലെഡ്ജർ ബാലൻസ് ഉള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പാസ്ബുക്ക്സ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ റിബേറ്റ് ടോട്ടൽ ഡിഫോൾട്ട് എന്നിവ കാണിക്കും പ്രിൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം റെഫറൻസ് നമ്പർ മാറി ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് എന്നുള്ളിടത്ത് ഡൺ എന്നാവും പിന്നെ അത് സെക്കൻഡ് ലോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു സെക്കൻഡ് ലോട്ടും അതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നു സെക്കൻഡ് ലോട്ടും അതുപോലെ പ്രിൻ്റ് ആകുന്നു അതിന് ശേഷം വർക്ക് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് കാണിക്കും അതിന് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഏജൻറ് നെയിം എന്നുള്ളിടത്ത് ഏജൻറ്റിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് കോപ്പീസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്രിൻ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള പ്രിൻ്റ് ഫോർമാറ്റുണ്ട് അല്ലാതെ ബാലൻസ് കോളം വരുന്ന പ്രിൻ്റ് ഫോർമാറ്റുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സേവ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ സേവായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് യൂട്ടിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പെൻഡിങ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പെൻഡിങ് ഓൾഡ് ഡിഫോൾട്ടേഴ്സ് പിന്നെ മെച്യൂരിറ്റി അലേർട്ട്സ് ഫിഫ്റ്റി നയൻത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റും സിക്സ്റ്റിയത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് പെയ്ഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കേരള റിപ്പോർട്ട്സ് അതിൽ നമുക്ക് അലവൻസ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നു അലവൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ഈ മലയാളം ഫോർമാറ്റിൽ ഫില്ലായി വരുന്നു നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഒരു മാസത്തെ ഷെഡ്യൂളുകൾ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ലായി വരും അത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിവിടെ മെച്യൂരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മെച്യൂരിറ്റിയുടെ സമയത്ത് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സപ്പോർട്ട് കോളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സപ്പോർട്ട് ടീം നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ കഴിയുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് ഇൻഡു മാർക്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലുള്ള ഡി ഒ പി ഏജൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന ഐക്കണിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് വേണ്ട അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് എ വോക്ക് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രിൻ്റ് നമുക്ക് പ്രിൻ്ററിൽ ലഭിക്കും വേറെ ഒന്നും മാനുവലായി ചെയ്യേണ്ടതില്ല താങ്ക് യു